To było tak, że jak byłem mały, byłem wychowywany przez babcię. No i babcia mówiła po Wilamowsku ze swoimi koleżankami. U mnie zainteresowanie Wilamowicami rozpoczęło się praktycznie w przedszkolu. Kiedy to się zajmowałam, no moja prababcia, do niej przychodziła, albo my z nią szłyśmy gdzieś do sąsiadek i żebym ja nie zrozumiała, plotkowały po Wilamowsku. Jako dziecko to sobie myślałem, że no nie wiem, Wilamowice to mają język Wilamowski, nie wiem, tu obok są Jawiszowice, to pewnie jest język Jawiszowski i tak dalej. Nie pomyślałem o tym, że to jest aż tak unikalne, także e, żadne inne miasto w Polsce, a zresztą na świecie chyba trudno znaleźć takie małe miasto, które miałoby swój język. Później, kiedy już z babcią rozmawiałem po Wilanowsku ciągle, no to sobie pomyślałem, że warto byłoby to y, może jakoś, jak zachować to od, zapo od zapomnienia. No na pewno warto byłoby to nagrywać, tak? Więc dostałem od rodziców dyktafon, jak miałem 10 lat i zacząłem, zacząłem nagrywać ten język. Ale wtedy nie, nie myślałem, że be będzie możliwa rewitalizacja. Jak ty gnekie na FRKFA? Co, co, co? Pani Nie, nie mu pan tytułaczy, tak powiedziałem. Chciała mówić po Wilamowsku, chciała, żeby po prostu, to wszyscy wiemy, nie, nie tylko ona może Wilamowica, żeby ten język nie zaginął. Mama by była szczęśliwa, jakby tu siedziała i, i słyszałaby, że po prostu tak Wilamowica, taka konferencja jest. Teraz, że po prostu, że ten język jest nie tylko tu w szkole w Wilamowicach uczony, ale tak samo na Uniwersytecie Warszawskim, no to wtedy to nie było do, nie do pomyślenia. Patrzę na to w ten sposób, że jakby ja się w tym języku dobrze czuję, a on ginie, więc trzeba coś w tym zrobić. To nie chodziło, ja nie wiedziałem, czym jest rewitalizacja językowa, czym jest dokumentacja językowa, tylko raczej sobie myślałem w ten sposób, że jakby coś, w czym ja żyję i w czym ja się czuję bezpiecznie, jakby jest zagrożone, tak? Pierwszy raz przyjechałem do Wilamowic zimą w lutym 1988 roku, ponieważ już wtedy bardzo interesowałem się mniejszościami narodowymi, etnicznymi, e, religijnymi. W trakcie letni, zimowych ferii wyruszyłem w taką peregrynację w poszukiwaniu materiałów, wiedzy. Tak dotarłem do kolejnego miejsca, gdzie miały być jakieś szczątki jakiegoś dziwnego jak wtedy twierdzono, flamandzkiego starego narzecza. Początki były trudne, ponieważ dalej to traktowano na zasadzie takiego folkloru, który, no właśnie, przyjedzie telewizja, trzeba wyciągnąć starsze panie, ubrać je w strój, posadzić przed starym domem. Momentem przełomowym mi się wydaje było, poza oczywiście pracą stowarzyszenia, ta jakby, która skupiała takich bardziej świadomych mieszkańców, był moment, kiedy się Uniwersytet Warszawski włączył, bo wtedy gmina naprawdę zaczęła postrzegać, że, że faktycznie to jest coś, co y, warto pielęgnować i, i co no, nie jest tym, czym się wydawało do tej pory. Dość szybko okazało się, że Wilamowice są miejscem niezwykłym, o ogromnym potencjale, miejscem, gdzie można było zorganizować, gdzie powstało przy współpracy z, z lokalną społecznością, badaczami z zewnątrz, lokalnymi działaczami, władzami, szkołą, swoiste mikrolaboratorium rewitalizacji językowej. And we decided to, to work in the, with the local community and see how can we be useful in supporting local revitalization efforts and in developing some teaching materials and other materials useful for the survival of the language. Wilamowice pokazały, uświadomiły nam, że nieważne jest, ile użytkowników ma język, nieważne jest, jak duża jest społeczność, czy jest to duży język, mały język i nieważne, gdzie się znajduje. Można i należy go ratować z korzyścią nie tylko dla tej społeczności, ale i dla szerszego społeczeństwa i to między innymi próbujemy w naszych działaniach pokazać. Thanks to that, we'll, we will know each other. We will also know better the situations of the languages that we are using. It will also help us 
to protect our languages. Let me uh, give the word to, to, to Tymek, who is like the uh, spirit of the whole revitalization of Milan Odyssey. Uh, Tymek Krul. Dla niego Wilamowski stał się jednym z dwóch języków, które od początku opanowywał dobrze. Nie tylko go opanował świetnie, ale gdy tylko miał możliwość działania publicznego, już jako nieduży chłopak założył szkolne koło zainteresowań, a potem zaczął zajmować się językiem językiem w kontekście jego rewitalizacji. Czy jest ta teoria, że język zmienia, czy język determinuje spojrzenie na świat? Ja się z tym zgadzam. No może, wiadomo, jest to teoria naukowa, która ma wielu przeciwników, zwolenników. Przykład tych przyjaciół, tak? Po Wilamowsku mamy mm, kilka słów na przyjaciela, ale takie najważniejsze słowa, jest dwa słowa najważniejsze. Jedno z nich to freind, ona oznacza, powiedzmy, chodzę z kimś do klasy, czy chodzę z kimś do szkoły, no to jest powiedzmy kolega, natomiast mam z nim jakiś większy kontakt, gdzieś tam się częściej spotykamy i tak dalej, dużo sam czasu spędzamy, no to jest ten freind, ale to nie znaczy, że ja mu mogę wszystko powiedzieć i, ja, że tak powiem, i on zawsze będzie za mną, tak? Taki, któremu ja mogę wszystko powiedzieć, jest zawsze za mną, to ten się nazywa Gyśpon. Mężczyźni w Wilamowicach, no to głównie byli związani z końmi. To znaczy kobiety rządziły w każdym, że tak powiem, elemencie życia, natomiast praca z koniem, no to to już należało do mężczyzn. Takie przeciętne gospodarstwo to właśnie był jeden koń. A żeby pracować jakąś ciężką maszyną, czy taki duży wóz, żeby wieść, no to trzeba było dwa konie. I gospodarze, które te, którzy tego drugiego konia nie mieli, to na to się nazywało szponazy, czyli sprzągali się z drugim gospodarzem. I miało się takiego, yy, jakby na no właściwie przyjaciela. Wiadomo było, że Zawsze można do niego pójść, tego konia wziąć i tak samo on mógł przyjść, wziąć tego konia i się później, yy, i można później było tym pracować. Zresztą między tymi końmi taka więź występowała. Tak samo tego gyśpon, czyli tego człowieka, z którym się sprzągało, zapraszało się na wesela, na przykład rodzinne, na chrzciny. Często się go w ogóle brało jako chrzestnego. To słowo poza tym, że to jest gyśpon, czyli ten, z którym się sprzągam, yy, to też yy, zaczęło oznaczać przyjaciela po prostu. Dzień dobry. Się bez, bez puchania. Ja jestem pani Wasiu na dworzywy, więc... A ja też, ja się w ogóle fatalnie czuję, chodźcie dalej. Wiemy, kiedy przyszedł do mnie? No, czy ja wiem, no, chyba był młodym no, jeszcze chłopcem. Z kim ty przyszedłeś? Ja już nawet nie pamiętam. Ja sam, bo czy mama mnie tu chyba przeprowadziła? Ale to było z 12 lat temu. Albo no, no, no jak jeszcze... Wiem tylko, że ja tam kiedyś u mamy byłam i oglądałam twoje, twoje e, prace, jak rysowałeś wszystkie kościoły, jakieś tam kapliczki, gdzieś tak jako dziecko, nie? No. No to może trochę się wyda e, dziwne, ale mając lat e, 15, to Gyśpon, e, to miałem takich kilku, e, kilka tych osób, które e, rozmawiały ze mną po Wilamowsku, tak? Po prostu były rozmowy w ogóle o życiu i tak dalej, które wiadomo, zaczęło się od e, jakichś badań etnograficznych, czyli e, właśnie od tego, jak wyglądał strój, jak tam się żyło, jak wyglądało to jedzenie i tak dalej, a, ale to się rozwijało w wiele stron, tak? Wiele razy ja im pomagałem, oni mi pomagali. Teraz już poszło to swoim jak gdyby no. E, rytmem. No. Ja się cieszę, najbardziej się cieszę z jednego, że, że po prostu, że oni podjęli temat, bo to jest ważne, bo mogliście nie podjąć tego no. tematu, no bo to dobrze, że ci babcia, ta, no ta Hela z, z jakoś tak biła, to biła do głowy to zamiłowanie do tego języka, do wszystkiego, no bo mogłaś, mogło być tak jak z szeregu innych, przecież tu z Wilamowi ile ludzi robili prace magisterskie, to wiesz ile tu jest tych prac, a właściwie nikt się specjalnie nie zaangażował. Takim momentem dla mnie wzruszającym to było, szedłem sobie kiedyś przez Wilamowice i spotkałem panią płacznik Helkę, czyli Helenę Bibową. Bardzo dużo ją odwiedzam, no i właśnie to też taka jedna z moich gyśpon. I ona do mnie podeszła i powiedziała tak, was ty was, kum były cynmer ufamenencyk z tej gebursjur? Bo ich wył mit imanda wymysłyłeś kuza, a oły zajmiesz się ojzgeściurwę. Czyli powiedziała mi tak, bardzo Cię tym zapraszam na moje 90. urodziny, proszę Cię, żebyś przyszedł, bo chciałabym, bo zapraszam tylko rodzinę, ale chciałabym też sobie z kimś porozmawiać po Wilamowsku. Tak?
Cała taka dyskryminacja, ta cięższa czy lżejsza dyskryminacja widamowian wynika, nawet często przez samych widamowian, to wszystko wynika z prześladowania. On the end of this road there, there is a chapel, a small chapel, yeah? This is a chapel that the Vilamovians built, the Vilamovians who came from the camps in Siberia. The worst what is for the Vilamovian people is that the worst things have done the people from surrounding villages. When the uh, Soviet army came here and they asked, are you Germans? If they are Germans, you can take their houses and we will kill them. So the people from Sandy Gray just said, yeah, we know where our job is. Germany spoke Polish because they knew Polish and they knew that it's not allowed to speak in a Germanic language now. So they said, we are Poles, we speak Polish. But the people from Sandy Gray just said, You should ask the children. And you know, during the five years of the German occupation, there was no Polish school, and that house they have spoken by Mysterious. Before the Second World they have spoken by Mysterious. So if a child was six, this child couldn't speak Polish. If they asked, for example, and a child said something by Mysterious, the family was sent to a labor camp in, in Siberia, or they were shot. From now on, we ban any use of the local dialect, also in family and private situations. The foregoing concerns also wearing the distinct folk costumes. Those who do not comply with the present ban will be brought to severe punishment, since it is the high time to put stop to any distinctness and its lamentable results. When I started uh, my field research here at the end of the 1980s, I heard one of the uh, testimonies was probably most significant to my impression of what had happened in Vilamovice. Uh, people like prayed mountains and hills, please cover us up. We want to be hidden. We want to be invisible. The only way to become invisible was to abandon the distinctness, to abandon the language and to abandon the uh, costumes. Jedne prześladowania to jest to, o czym często się mówi, czyli to wywożenie do obozów, wysiedlenia i tak dalej. Ale ta miękka dyskryminacja to jest coś, co przetrwało dłużej. To znaczy mówienie, że nie wiem, wilamowianie żenili się między sobą, a więc są upośledzeni. Albo takie po prostu mity, tak? Czy na przykład, że, no nie wiem, że wilamowski to jest jak niemiecki, a niemiecki jest zły, więc nie można nim mówić, tak? Dla mnie to nie była inność. Bo ja to dopiero zaczęłam dostrzegać tak świadomie, że to jest coś wyróżniającego się, jak poszłam do gimnazjum, do innej miejscowości. Pamiętam takie w moim wieku, czyli 10-11 lat i one zaczęły nas wyzywać. Wy Volksdeutsche, wy Hitlerowcy, wy Niemcy i, i że tak powiem, zaczęli tam kląć na nas. No ja sobie wtedy tak pomyślałem, to nie była wina tych dzieci, że one tak y, nas nazywały, głównie mnie, tylko y, rodziców, bo oni to na pewno słyszeli od rodziców czy od dziadków. To był taki moment pierwszy, w którym się... No tak bardzo się poczułem sam dyskryminowany z powodu tego, że jestem wilanowiony. Na to jest tak, a gejzie, gejzie, a idzie, idź. <grymne> żeby się to nie przejmować, żeby to y, zostawić. Czy pamiętam, zawsze mówiła, Fercajno no dany Fergoso, czyli y, wybaczyć, ale nie zapominać. <grymne> Wielamowice stały się inspiracją dla innych projektów, dla innych języków, dla innych grup. Największym sukcesem jest to, że dzięki współpracy naukowców, członków lokalnych organizacji, władz i szkoły udało się język wprowadzić do szkoły jako język nieobowiązkowy, a dzięki nauczaniu Tymoteusza Króla i Justyny Majerskiej mamy spore grono nowych użytkowników języka, a więc przekaz językowy został wskrzeszony. 
wszystko się zaczęło od naszego zespołu. Tam poznałem język wilamowski, piosenki po wilamowsku. Potem tym jak powiedział, żebym przyszedł na lekcję po prostu się pouczyć, coś zobaczyć jak to wygląda. Powiedział, że będę chciał to zostanę, nie, to nie. Dzieciaki się zaczęły na, do nas przyłączać, które nie były zainteresowane językiem, chciały zagrać i przez to, że chciały zagrać, uczyły się języka tylko tych swoich kwestii, chciały się dowiedzieć, co one mówią, zrozumieć swoje role, żeby je lepiej zagrać, no i do tego to się stopnia rozwinęło, że odzywają się nawet pomiędzy, pomiędzy sobą, używając poszczególnych kwestii, douczają się, cały czas się rozwijają. Podejrzewam, że niektórzy z nich by do nas nie trafili, gdyby właśnie nie przedstawienia. Dzień dobry! No, bo już myślałam, że jakaś klasa nie mógłby się trafiła. Co ja mam z tymi winamowianami? Ale się dało zrobione. Nie było podręcznika, sami opracowywaliśmy sobie takie materiały. Praktycznie nikt nie korzystamy z nich do dzisiaj. No i w 2016 roku w końcu się ukazał dzięki Uniwersytetowi Warszawskiemu Wydziałowi Artes Liberales podręcznik do nauki języka. Także to jest dla właśnie dzieciaków klas podstawówki, korzystamy z niego. Chodźcie, cześć, zgekund! Zgekund, ze Stignajder. Do, do, go. Go. I wam mówię wam, do, do, go. Go. To jest go. 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 jest ciemny. Go. 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 to jest żółty. Go. 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 Mhm. Go. Go. Możecie sobie powiedzieć. Nie można narzekać, trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo jeszcze 4-5 lat temu to było praktycznie nie do pomyślenia, żeby ten język w szkole y, był w jakiejkolwiek formie. W szkole zaczęto uczyć Wilamowskiego i tak jakoś samo poszło. Jest taka luźna atmosfera, że nie jesteśmy skrępowani. No to nie jest taka, taka lekcja w szkole, gdzie nauczyciel tak surowo ocenia. To takie fajne lekcje, na które może się naprawdę rozwijać. To są właśnie moje główne zajęcia, głównie tym się zajmuję w wolnym czasie. Właśnie chodzę na Wilamowski, na zespół. Why in so rich community as in Wilamowice there is no museum? Maybe somebody has an idea. It's not so bad as we think, because the last two years uh, the mayor has seen that there are a big movement of tourists here and uh, on the last meeting of the council he have mentioned that he is really kind to make a museum on the attic of this Ochronka, this nursery that we have been. There is one argument that uh, the local authorities understand very well. Money. <laughs> Moje marzenie to jest przede wszystkim, żeby podtrzymywać ten język, żebyśmy go przekazywali, żebyśmy go w dalszym ciągu uczyli w szkole podstawowej i żeby on był używany. A przede wszystkim, żebyśmy mogli stworzyć muzeum, to muzeum, które by będzie przedstawiało i nasze stroje, nasz folklor i nasz język wilamowski. To chodzi, żebyśmy nie tylko po prostu kisili się tu na, u siebie, tylko żeby po prostu kisili na zewnątrz, a oni to zrobili już teraz, nie? I teraz po prostu, jeżeli oni to zrobili, to trzeba wszystko im pomóc pod tym względem, żeby nie tylko i muzeum, ale po prostu trzy język milanowski, żeby po prostu nie zaginął. Myślę, że po prostu kiedyś ten język zostanie to uznany. uznany. Jako język po prostu zostanie uznany, a to by była bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli wracamy do muzeum, no to to jest bardzo potrzebne. To jest na pewno coś, co wyróżnia Wilamowice i tak naprawdę Wilamowice byłyby zwykłym małym miasteczkiem po prostu. Gdyby nie cała nasza kultura i cały ten język, dlatego myślę, że przede wszystkim to będzie taka wizytówka główna Wilamowice. Na przykład, jeżeli Kacpra by nie było, ja w najgorszym razie zagram tą scenę, bo co ja się przebiorę najwyżej. Bo co, najwyżej ubieraj mnie kapelusz i coś innego. 
Astka kumże flera fetter, herta bysła fetny wetter. Merta. Za chwileczkę prezentować się tutaj będą na scenie przedstawiciele wszystkich czterech grup, które pracowały w Wilamowicach, w okolicy Wilamowic i w Hałcnowie. A następnie będziemy mieli okazję zobaczyć spektakl będący adaptacją największego dzieła Floriana Biesika, Ufier Wełc. Nasze głosy będą dla nas bardzo ważne i postaramy się je wykorzystać w dalszych pracach nad uznaniem języka wilamowskiego jako język regionalny, bo droga do tego jest dość długa, ale od czegoś trzeba zacząć. Chcielibyśmy też od Państwa usłyszeć, z jakich powodów, dlaczego Państwo uważają ten język jako język odrębny. As a linguist, um, my, my first degree was in German. Um, I speak German fluently. Um, I do not understand Vimisurish. As a linguist, I can see that there are major differences. Even if Vimisurish is a dialect of German, so what? This is a language that people use here As Julia said, it's part of the identity, uh, and the people simply have the right to use it. Tradycja, jak i prawo, zmieniają się w czasie i mogą się zmieniać. Dlatego to, czy coś uznajemy za dialekt czy za język, tak naprawdę z punktu widzenia badacza języków jest kwestią wyłącznie uznaniową i tak naprawdę zależy od nas tutaj zgromadzonych. The island, the uh, Manx language we've discovered, has also been very useful to the local economy. The best kind of brand is one that's distinct and different from those of your competitors. The Manx language has allowed us to create a distinct brand, an image for the Isle of Man that we can, uh, that we can sell to, to tourists, to visitors. Hablar una lengua o dos lenguas nos permite tener más visiones de cómo entender el mundo. Mówić więcej niż jednym językiem pozwala nam mieć więcej niż jedną wizję tego, jak można zrozumieć świat. Byliśmy Polakami, ale w domu mówiliśmy po wilamowsku. Mój mąż szedł do szkoły, nie umiał słowo po polsku. Nauczył się i był celującym człowiekiem potem w polskiej szkole, ale w domu mówiło się po wilamowsku. No to nie wiem, co to powiedzieć. Czemu to teraz ma wyginąć? Mowy. Dlaczego macie to tak zlikwidować, nie przyznać Wilamowską Nowe? To zależy od Warszawy. Wie wir wenn klein und obawiat bei sich von meid was. No wie wir fretter wenn in der Kuh. Der Bock für Institute Porzua. All für Kuh, für Schuhm, vom Teich, über Silbota. Macht für uns vom Heibu a gut, für Kuh. Śmierć jakiegoś języka, zwłaszcza dla językoznawcy, dla badacza, który się nim zajmuje, jest oczywiście na, no, na pewno nieradosnym przeżyciem. Ale z drugiej strony bierzemy zawsze pod uwagę, że językowe losy świata, tak jak i losy świata w ogóle, bardzo, bardzo mocno się zmieniają. Języki, setki zapewne, jeśli nie tysiące języków, już przestały funkcjonować, odeszły.
in, in the year 2000, I was so, uh, well, I should say, short-sighted uh, that in one of the articles I published, like a uh, testimony, you can read. The most important is, this smallest minority language in Poland faces imminent extinction, which will inevitably, stupid was I, accompany the death of its last speakers, probably within some 10 years. But in the meantime, Tymek Król was born. I właściwie można powiedzieć, że to Tymek zaczął rewitalizację języka częściowo pewnie intuicyjnie, ale bardzo, bardzo skutecznie. Muszę powiedzieć, że o wiele bardziej jestem szczęśliwy i mam satysfakcję z tego powodu, że myliłem się pisząc w 2000 roku, że w przeciągu następnej dekady zapewne ujrzymy, czy, czy będziemy świadkami odejścia języka wilamowskiego do tych do, do grupy języków wymarłych. Warto i w naukach humanistycznych e, formułować hipotezy, nawet te negatywne, bo zawsze jest szansa, że staną się one błędne. A jak Tymek Król twierdzi, jednym z bodźców do rewitalizacji języka było to, że przeczytał artykuł jakiegoś Wicherkiewicza, który napisał, że jego język wymrze w przeciągu najbliższych lat. I pomyślał sobie, a, pokażę mu, niech nie ma racji.